शाम हो बेटी गलत जगह दी थी आप ऐसा क्या है इन कमों में तो किसी को जाने की इजाजत नहीं है जो हाँ मैंने कहा था ना मेरे काम के बारे में सवाल जवाब मुझे नहीं पसंद लेकिन ऐसा क्या है दुनिया के मारे तुम्हारे गालों पे जो सुर्खी आती है बड़ी खूबसूरत लगती मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारे घर वाले आज को तुमसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत जता रहे हैं शादी के बाद सारे रिश्ते खत्म थोड़ी ना होते हैं जुनेल लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपने बाकी सारे रिश्ते खत्म कर दो सिर्फ मेरी होके रहो इसी घर में मेरे साथ मेरे मामा और पापा की बनाई हुई छोटी सी दुनिया में शामिल हो जाओ मेरे कारोबार में हर चीज बातें लेके बैठ गया मैं भी चलो अपने प्यारे से हाथों से मेरे लिए भी अच्छी सी चाय बना लो क्या वैसे मैं पूछना चाह रही थी आपसे कुछ पूछो ये वोरा साहब यहाँ पे इतना क्यों आते हैं मुझे ना उनकी पर्सनालिटी कुछ अजीब सी लगती है ठीक नहीं वो ठीक है आपके मेहमान हैं लेकिन प्राइवेसी भी तो कुछ होता है ना हम उन्हें ड्राइंग रूम तो क्यों नहीं आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं अच्छा तो ये पूछना चाह रहे थे तुम्हारे बाबा तुमसे इसीलिए उस दिन गेट के सामने भी मुझसे बोरा साहब के बारे में पूछ रहे थे तुम्हारे बाबा इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं मेरी निजी जिंदगी के बारे में नहीं बोनी मैं पूछ रही थी मुझे वारा साहब नहीं पसंद तुम मुझे बताओ कि इस घर में कौन आएगा और कौन नहीं जाएगा क्या मैंने तुम्हारी पसंद ना पसंद पूछी आज के बाद इस घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है उसके बारे में तुमने मुझसे पूछने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझे समझ से बाहर है मेरे तो आप लोगों ने वहां इंतजार नहीं किया बेटा तुम्हारे अब्बू भी यही कह रहे थे लेकिन मुझे फजूल लग रहा था वहां इंतजार करना अच्छा मतलब उधर आप उसके घर चले गए हैं लेकिन आप अंदर नहीं गए यार की शादी था मुझ में तो यार की शादी <laughs> अजीब ही ना शादी तेरा मतलब शादी हाँ मजा आया था ना चलिए आप आ जाएं मैं आपको लेके चलती हूँ <laughs> करता हूँ इसको ठीक करता हूँ इसको अभी आया <laughs> बीबी, ये आपके लिए कौन देखे क्या आपके अम्मी और अबू आए थे वो देखे गए हैं और खास तौर पे कह के गए कि आप उन्हें फोन कर लें अम्मी अबू आए और बताया भी नहीं वो दरअसल रूहान तोहफा देकर गया था तो तुम्हारे अबू को तो बहाना चाहिए ना तुमसे मिलने का बस जिद कर बैठे कि अभी चलो रूहान वो कब आया दो तीन दिन हुए तुम्हारी शादी में शिरकत नहीं कर सका था ना तो तोहफा देने आ गया था अच्छा ये बताओ कैसा लगा बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप लोग आ जाते तो मेरा थोड़ा दिल बहल जाता अपना दिल वहाँ लगाने की कोशिश करो बेटा और फुर्सत मिले तो चक्कर लगा लेना दिल ही तो नहीं बहल रहा आप लोगों के बगैर आप लोगों की बहुत याद आती है अच्छा ठीक है अल्लाह हाफि <laughs> ये 
ये पहले कभी देखा नहीं करना है रोहान ने दिया है। रोहान मेरा कजिन पढ़ने अब्रॉड गया था शादी पे आ नहीं सका तो उसने गिफ्ट भिजवा दिया इट्स ब्यूटिफुल मैं सोच रही हूँ इसे ना बेड साइड टेबल पे रखे ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल अच्छा चले जुनेद आई थिंक हमें अब क्यों नहीं चलना चाहिए आपका सुबह ऑफिस है और बहुत सारे काम करने हैं hmm. शादी का तोहफा था हमारी शादी का किसी और रिश्ते से नहीं दिया था उसने मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी बीवी को कोई दूसरा मर्द गिफ्ट दे वो मेरा कजन है और आपके वारा साहब भी तो देते हैं गिफ्ट तब आपको बुरा नहीं लगता अरे वाह कितना बुरा लगा तुम्हें सब भी काफी चलने लगी है अगर दोबारा जबान चलाई ना तो ये जबान इसी कान से दो तो टुकड़े कट मत मारे तुम तो मेरी बीवी हो तुम्हें तोहफा देने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है समझे कि सब तो तमाशा देखने वाले होते हैं कैसे लगी तुम्हें कौन सुम बोल अच्छी है मेरे साथ कॉलेज में थी सिर्फ अच्छी आप क्या सुनना चाहते हैं फरीद और मैं सोचे थे कितनी अच्छी लड़की है तुम दोनों की इतनी अच्छी जोड़ी बने हैं ना नो no प्रेशर मैं जबरदस्ती नहीं कर रही मैं बस एक तुम्हारे साथ ओपिनियन शेयर करना चाह रही थी हम कहा जा रहे हैं जुनेद कहा था ना सरप्राइज है फिक्र मत करो ये आपका रेस्टोरेंट है नहीं तो हम वहां क्यों नहीं जाते वहां भी चले जाएंगे बैठो भाई बड़ी खुशकिस्मत बहू लेकर आए हो हैं उसके घर आते ही आपके बेटे की किस्मत जाग उठी 
थैंक यू जी बहुत शुक्रिया आपका अगर किस्मत तो आदमी खुद अपने हाथों से बनाता है बोरा साहब ये सब सुनी सुनाई किताबी बातें अरे किताबी बातों में भी कोई तो सच्चाई होती है ना हाँ सच्चाई होती है अगर उस बेचारी को सब कुछ पता होता उसको तो अभी पता ही नहीं कि हमारी दुनिया क्या है बता दो ना अपने काम में शामिल कर लो अभी नहीं अभी बहुत सीधी शादी है वो कोई जाने अनजाने में अपने घर वालों से कहीं जिक्र कर दिया तो मुसीबत आ जाएगी बोरा साहब सही कह रहे हैं अगर हम उसे अपने अतम में ले लें तो हमारा ही फायदा है चलो सर अब मुनासिब वक्त आने दो फिर देखते हैं कहाँ है आपका बेटा और बहू दोनों बाहर गए हैं भैया अपने बेटे को थोड़ा सा चुकटना रख जाओ पूरे पुलिस ऑपरेशन कर रही है कुछ ज्यादा उसे को के खिलाए जितना ज्यादा से ज्यादा खिला सकता है हम लोग का महफूज रहना बहुत जरूरी है वैसे भी हमारा कारोबार जिस तरह फैल रहा है उसके लिए हमें चुकटना होना बहुत जरूरी है कहा चले गए थे आप ड्रिंक लेने गया था तुम्हारे लिए तो ये काम बेटर भी तो कर सकता है <laughs> जुनेद इसके अंदर कुछ है अच्छा देखो क्या है इसमें तो अंगूठी डायमंड की लग रही है किसकी होगी तुम्हारे क्लास से निकली है तो किसकी होनी चाहिए सरप्राइज अच्छा नहीं लगा क्या सरप्राइज शायद गिफ्ट नहीं पसंद आया मैं वापस कर दूंगा नहीं बहुत खूबसूरत है बहुत खूबसूरत है वो तो फिर ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई जुनेद कभी आप गुस्सों के तीर बरसाते हैं और कभी इस तरीके से मोहब्बत ने चावर करते हैं मुझे समझ ही नहीं आ रही इस पहेली को ऐसे समझा कुछ पहेलियां सुलझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए जितना सुलझाने की कोशिश करोगी उतना ही खुद को उलझाओगी क्यों सोचती हो इतना तुम को तो शोहर डायमंड की अंगूठी देते हैं तो वो तो फूले नहीं समाते और तुम पहलियां बुझा रही नहीं मैं वाकई बहुत खुश हूँ थैंक यू सो मच चलो फिर एक और खुशखबरी सुनो हम अपना कारोबार दुबई तक एक्सपैंड कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट्स मतलब बहुत सारा पैसा बहुत बहुत मुबारक हो आपको सिर्फ मुझे नहीं हम सबको यह हमारी कामयाबी है हमारे मुस्तकबिल के लिए तुम ऑर्डर करो मैं फोन सुन गया था बात नहीं कर जी बोला साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आजो आजो। चले आप मैं। आजो कमरे में चल के बात करते हैं मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले आपने भाभी को नहीं बताया नहीं जब तक मुझे खुद यकीन नहीं आ जाता मैं कैसे बता सकता हूँ उसी को आ जाओ बैठो असलम भाभी वालेकुम सलाम आप लोग यहाँ ड्राइंग रूम में नहीं बैठे नहीं वो मुझे अपने ऑफिस की एक फाइल चेक करनी थी तो मैंने काजिम से कहा कि मेरे कमरे में चल के बैठते अच्छा अच्छा अब आप लोग बैठे 
मैं जरा पड़ोसी होकर आ जाऊँ अच्छा हाँ हाँ ठीक ये सब क्या हो गया मुझे मेरी बेटी की जिंदगी शख्स क्या क्या हो गया अकल मैं आपसे कहना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने कुछ लापरवाही की है एक बार एक बार आपको जुनेद के बारे में मालूम करवा लेनी चाहिए थी अंकल हम तो जब घर में मुलाजम को रखते हैं उसके बारे में चार जगह से मशवरे करते हैं राय लेते हैं और ये तो आप अपनी बेटी को रिश्ते में दे रहे थे आपको जुनेद के बारे में उसके घर वालों के बारे में उसके कारोबार के बारे में मालूम करवा लेनी चाहिए थी कसम तुम तो यहाँ थे नहीं बेटा लेकिन फिर भी मैंने अपने ती तो तसली की थी यार मैंने सोचा अच्छा खाता पीता खानदान है सूरत से शरीफ लोग लगते हैं। तो अंकल अगर मैं यहाँ पे नहीं था मालूम तो करवा सकता था ना आपके लिए हाँ ठीक ही कह रहे हो सही गलती हुई मैंने इतनी बेवकूफी की कि अपनी बेटी को इस, इस तरह की जानू में धकेल दिया सब गड़बड़ हो गया क्यों हुआ ये सब मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा तो ये सब मेरी ही बेटी के साथ क्यों हुआ तो आप हिम्मत और हौसला ना आ रही ठीक कह रहे हो खाना खा के जाती तो अच्छा था नहीं नहीं बस तुमने कह दिया बस अरे वालेकुम <laughs> वालेकुम असलम ये मेरा बेटा तलाल है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है अल्लाह नजरे बस से बचाए <laughs> माशाल्लाह अच्छा नजरे मुझे इजाजत दो फिर आऊंगी इन शाह ठीक है अल्लाह जरूर बहुत खुशी हुई अच्छा और बेटी को साथ जरूर लाना जरूर जरूर <laughs> क्या बात है अम्मी आपने शादी कराने का दफ्तर तो नहीं खोल लिया शादी का दफ्तर नहीं खोला लेकिन तुम्हारे लिए लड़की जरूर ढूंढ रही हूँ क्या कैसी बात ही कर रहे हैं आपको पता तो है मेरा रिश्ता तय है मायरा के साथ पता है लेकिन क्या करूं अरे वो लोग तो देर किए जा रहे हैं कब तक इंतजार करूं मैं और कब तक उनके आश्रय पर बैठी रहूं मैं उनको पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो कुछ नहीं सोचेंगे वो अभी कुछ हुआ है क्या अरे कुछ नहीं हुआ बाबा अब क्या करूँ मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ इस जिम्मेदारी से मैं फारिग होना चाहती हूँ कहा भी था कि हानिया से ब्याह दो लेकिन नहीं अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं मेरा के अलावा किसी और से शादी नहीं करती हम्म जानती हूँ तेरी दीवानगी इसीलिए तो चुप हूँ तो फिर ये सब क्या है अरे बेटा मैं कौन सी तेरी कल शादी कर रही हूँ अभी तो मैं रिश्ते देख रही हूँ ढूंढ रही हूँ लड़कियों को अब अगर वहाँ कोई बात ना बने तो कम अज कम कोई लड़की तो होगी ना जहाँ तुम्हारी शादी कर दूँ पे बेकार की बात आप बस खाला से बात करें कि वो अगले छह महीने में हमारी शादी कर दे और तुम्हारी वो मायरा मानेगी वो मान जाएगी मैं हूँ ना बात कर लूंगा उससे चल बेटा अब तेरी खातर ये भी करूंगी मैं कहा भी था आपसे कि इतना मत सोचे बीमार पड़ जाएंगे मगर आप सुनते कहा है चले उठे गर्मा गर्म सूपे पी ले रात भी आपने कुछ नहीं खाया ऐसा उठे ना 
एसन? एसन? सारा सामान आराम से डिलीवर कर देना है ठीक है अब निगरानी में अब ध्यान रखना तो मसला नहीं होना चाहिए हाँ सुनो मलिक से कहना मुझसे मिलता हुआ जैसा सही क्या हम थोड़ी देर के लिए मेरे घर जा सकते हैं वो असल में यहाँ पे करीब ही है और मैं इतने दिनों से उनसे मिली भी नहीं मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊ ठीक है। थैंक यू थैंक यू सो मच आनिया के साथ कुछ गलत तो नहीं होगा ना अंकल मुझसे इतने मुश्किल सवाल ना पूछें जिनके जवाब मेरे पास हो फिल वक्त मैं आपको इतना ही कुछ बता सकता हूँ ये खुफिया इन्वेस्टिगेशन है मेरे हाथ बंधे हुए आपको भी अपना अगला कदम बहुत सोच समझ के उठाना पड़ेगा जुनेद घर तो पीछे रह गया आप कहा जा रहे हैं मुझे काम है थोड़ी देर तो उतर लेना ना काम है क्या सोच रहे हैं बाबा सोच रहा हूं इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई मुझसे क्या मतलब मतलब ये कि काजिम वापस कराची आ गया और मुझे पता भी नहीं चला ये वही काजिम है ना इंस्पेक्टर काजिम जिससे कुछ दिनों पहले आप लोग की तहकीकत शुरू कर दी थी वही है वही इंस्पेक्टर काजिम है लेकिन आनिया के बाप से उसका क्या ताल्लुक है ये समझ से बाहर है मेरी तुमने पूछा नहीं नहीं उस वक्त तो मैंने ऐसे जाहिर किए जैसे मैंने उन्हें देखा ही नहीं महाना करके मैंने गाड़ी घुमा ली थी वो मालूम करते करते एहसन तक पहुंच गए अब उसे इस्तेमाल करेंगे नहीं। वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि उनकी बेटी हमारे यहाँ नहीं लेकिन घर के मामला तो पता कर सकते हैं कौन आया कौन गया क्या हो रहा है ये सब चीजें तो बहुत आसानी से वो पता करवा सकती है साहब के बारे में पूछ रही थी कब जब मैं इसके घर गया था तब और तुमने मुझे ये बात बताई क्यों अब बता रहे हो तुम्हें पता है किस कदर खतरनाक हो सकती है ये चीज बाबा मैंने सब कुछ संभाल लिया था उस वक्त वो अपने नेकलेस के बारे में पूछ रही थी बस और कोई बात नहीं और मैंने उसे अच्छे से समझा दिया था कि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए तो मालूम करना होगा कि काजिम के एसन से क्या था लोग आजम आपको इंस्पेक्टर काजिम से पीछा छुड़ाना होगा उसने अपनी तहकीकत वहीं से शुरू कर दी है जहां से वो छोड़ के गया था और इस दफा उसने ऐसे नाजुक सिरे पे हाथ रखा है जहां से वो हमारे तक बहुत आसानी से पहुंच सकता है क्या करना होगा बाबा बाहर वालों को तो मैं देख लूंगा मैं जानता हूं उनसे कैसे निमटा जाए मगर घर वालों पे सख्ती करनी होगी हानिया को किसी से नहीं मिलने देना ना उससे मिलने को ही आए बस अंकल हम तो जब घर में मुलाजिम को रखते हैं उसके बारे में चार जगह से मशवरे लेते हैं राय लेते हैं ये तो आप अपनी बेटी को रिश्ते में दे रहे थे आप यहां क्या कर रहे हैं कुछ नहीं नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं यहां आ जाऊं क्या बात है ऐसा मैं कल से देख रही हूं आप बहुत परेशान हैं क्या क्या हुआ आनिया को मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई 
मैंने हद पे वकूफी की मैंने अपनी बच्ची को दहकती हुई आग में थकेल दिया है उसकी उसकी जिंदगी बर्बाद करती है मैं कि क्या हुआ है हानिया ने कुछ आपसे कहा उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि उसकी सर पर कितना बड़ा तूफान खड़ा खुदा के लिए मुझे पूरी बात बताए मेरा दिल बैठा जा रहा है जुनेद और उसके खानदान वाले ठीक लोग नहीं हैं उनका मेल जोल उनका कारोबार बहुत गलत किस्म के लोगों से है रेस्टोरेंट के नाम पर जुनेद वो वोरा नामी शख्स के साथ मिलकर बहुत से काले धंधे करता है आपसे ये बात किसने कही काजिम ने और देर से वो इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था आ, आपने जुनेद या हानिया से इस बारे में बात की काजिम पुलिस वाला है जमीला क्या पुलिस वाले झूठ नहीं बोलते मुझसे झूठ क्यों बोलेगा इतने पुराने तालुकात हैं उसके खानदान से मैं उसको बुजुर्गों को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे मरासम थे हमारे वो मेरी बहुत इज्जत करता है इस एहतराम में ही तो उसने मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी ऐसन हमें क्या पता काजम किस किस्म का पुलिस ऑफिसर हो सकता है वो भी उन्ही लोगों में से हो जिनकी कारोबारी लोगों के साथ नहीं बनती हो और उसने वोरा साहब के खिलाफ जुनेद को इस्तेमाल करने के लिए आपको जरिया बनाया हो देखिए हमने भी तो मालूम की थी ना जुनेद के बारे में और उनके खानदान के बारे में किसी ने कोई गलत बात की नहीं ना ये सिर्फ काजम साहब को ये सारी मालूम कहाँ से मिल गई देखिए हमें चाहिए कि हम हानिया से बात करें और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात है तो फिर हम जुनेद के घर वालों से बात करेंगे सकता है कि वो किसी के दबाव में हो आप खामा खामे परेशान हो रहे हैं देखिए हम बेटी के घर वाले हैं हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए चले चले चल के सो जाए आराम करे वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तुम चलो मैं आ जाइएगा हेलो बस अकेलापन महसूस हो रहा था तो सोचा तुम लोगों से बात कर लो अकेलापन जुनेद भाई कहा है वो सो रहे हैं तो आप क्यों नहीं सो रही हैं तुम लोगों की याद सुने दे तो ना अच्छा सुनो दलाल कैसा है उससे ज्यादा लड़ा मत करो और उसे तंग मत किया करो मैं कहा लड़ती हूँ उससे आपने नोटिस नहीं किया शायद मेरी लड़ाई में भी मेरा प्यार छुपा हुआ होता है मैं वैसे उसको तंग कर रही होती हूँ तुम कितनी लकी हो ना मायरा जैसे चाहती हो जानती हो उसी से शादी करोगी शादी के बाद और पहले समझने में कितना फर्क है कि, क्यों क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही जुनेद भाई से अरे नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रही थी मुश्किल तो हर रिश्ते में आती हैं दो अजनबी एक सफर छोटी मोटी लड़ाइया तो हो जाती होंगी 
मुझे एक बात बताए सच सच आप खुश तो है ना तुम क्या मेरी इन्वेस्टिगेशन करने बैठ गई हो हानिया किससे बात कर रही हो जाओ जाके सो जाओ मायरा में तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ गुड मॉर्निंग पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह के दस हो रहे और तुम अब तक सो रहे हो नो दस बज गए खैर बात का क्या प्लान है लंच टुगेदर अच्छा आपको बड़ा रोज मिलने का दिल चाहता है मुझसे लगता है जैसे तुम्हारा तो दिन शुरू ही नहीं होता मुझसे मिले बगैर अब इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हारी तरह नहीं हूँ मेरी सुबह सात बजे होती है और नौ बजे ऑफिस में होती हूँ और इस वक्त मुझे लंच की बहुत जरूरत है वाह भाई मैं सुंबुल। बड़ा कोई जबरदस्त आपका वर्क एथिक है वैसे तुम भी अब सीरियस हो जाओ अपनी लाइफ के बारे में हाँ लग रहा है की अब थोड़ा सा सीरियस होना ही पड़ेगा सब चीजें अंडर कंट्रोल है तुम बताओ हाँ हाँ आई लुक डोंट वरी बिल्कुल कल तक चलो हाँ हाँ ओके ठीक है खुदा हाफिज असलम आंटी ये तुम कल इतनी देर तक रात में किससे बातें कर रही थी मैंने आपको कहा तो था मायरा से बात कर रही थी के दिन में बात नहीं हो सकती मैं जितना तुम्हें आग से दूर रखना चाह रही हूं तुम आग के उतने ही करीब जा रही हो तुम जानती हो अगर जुनेद को यह मालूम हो तो क्या करेगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा बल्कि कोई मर्द भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी रात को दो बजे फोन पे गप्पे लड़ा रही मैं किसी से नहीं मैं मायरा से बात कर रही थी ये तो तुम कह रही हो ना हमें क्या मालूम तुम किन किन से क्या क्या बातें कर रही हो आंटी मेरे घर वालों का फोन था मैं इतनी देर में एक बात याद रखना तुम्हारे मुंह से एक एक लफ्ज जो निकलता है ना वो तो तुम्हारे खिलाफ जा सकता है सोच समझ कर अपने मुंह से अल्फाज निकालना अरे मेरा मुंह क्या देख रही हो घड़ी लंदन काला साया सागर फिर है मन सारा होश भी कम कम सांसे भी बेदम बे खुदी कजा सो सॉरी दिमाग खराब है आगे गए तुम्हारी एक चाय तुम सही तरह ला नहीं सकती तुम अच्छे से जानते हो कि मैं अपनी डॉक्टर की डिग्री खत्म करना चाहती हूँ लास्ट ईयर है मेरा मैं उससे पहले शादी नहीं करूँ क्या पागलपन है माया मैं तुम्हारी मोहब्बत में डूब के एक होने की बात कर रहा हूँ और तुम्हें पढ़ाई की पढ़ी तो बाबा मोहब्बत तो मैं भी करती हूँ ना आपसे शादी भी करना चाहती हूँ लेकिन देखो इतने सालों की मेहनत और बाबा की ख्वाहिश फिर बाबा तुम्हें बाबा की ख्वाहिशात का एहसास है मेरी मोहब्बत का कोई एहसास नहीं तुम्हें क्या पता मुझे मम्मी की कैसी कैसी बातों का सामना करना पड़ता है और वैसे भी तुम्हें इस डिग्री का क्या करना है घर छोड़कर सारी सारी रातें हॉस्पिटल में गुजारोगी मैं बार बार अपनी तालीम अपनी डिग्री की सफाइया नहीं दूंगी आप ही बात पहले दिन से जानते हो कि मेरे लिए ये सब कुछ कितना इम्पोर्टेंट है मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती लेकिन वक्त एक जैसा तो नहीं रहता ना वक्त भी बदलता है लोग भी बदलते तुम कब बदलोगे कब छोड़ोगी ये बचपना पचकानी बातें लग रही हैं मुझे तुम्हारी पचकानी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ऐसे ही चलता है माशरा और भाई दबे तुम्हारे माँ बाप को डिग्री की ज्यादा फिक्र है तुम्हारे मुस्तबिल की और वैसे भी इतने साल कोई अच्छा रिश्ता इंतजार नहीं करेगा तुम्हारा 
मैं क्या कह रही थी कि अगर तुम्हें कोई अच्छा रिश्ता मिलता है ना तलाल तो कर लो ज्यादा मेरा वेट करके मेरे लिए एहसान ना करो ना तुम अच्छे से जानते हो मेरे लिए तो एक अच्छा मुस्तबिल है डॉक्टर बनने का वो चाहे आपके साथ हो या आपके बगैर सोचो सर हाँ मारा मेरा वो मतलब नहीं था यार तुम्हें दिखता नहीं मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ सारी जिंदगी मोहब्बत से नहीं चल सकती तलाल कंफर्ट लेवल होना बहुत जरूरी है क्या कर रही हो प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुमने ये सोचना है मैं तुम्हारे अम्मी अब को खुश रख सकती हूँ कि नहीं तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना जरूरत नहीं है ना कहा भी था आपसे कि इतना मत सोचे बीमार पड़ जाएंगे मगर आप सुनते कहा है चले उठे गर्मा गर्म सूपे पी ले रात भी आपने कुछ नहीं खाया ऐसन उठे ना ऐसन ऐसन ये इनका तो जिसम ठंडा हो रहा है ऐसन मायरा मायरा तो यूनिवर्सिटी गई हुई है अल्लाह मैं क्या करूं मैं किसको बुलाऊं कहा कोई हेलो अम्मी खैरियत आप इतनी घबराई हुई क्यों हाँ नहीं बेटा वो तुम्हारे अबू का बीपी लो हो गया है और वो वो बेहोश हो गए हाँ मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं आप परेशान ना हो सब कुछ ठीक हो जाएगा मायरा कहा है वो वो यूनिवर्सिटी गई हुई है ना मैं पहुंच रही हूँ तब तक आप एम्बुलेंस बुलाएं हाँ बेटा तुम जल्दी से आ जाओ बस मैं बस पहुंच रही हूँ आंटी आंटी जुनेर क्या हो गया बीबी जी आंटी कहा जुनेर खान जी वो तो बड़े साहब और छोटे साहब के साथ गई हुई है क्यों खैरियत तो है ना नहीं मुझे अपने घर जाने में जल्दी से होकर नहीं बीबी जी आप नहीं जा सकती बड़े बेगम साहबा ने मना किया है कमल मेरी बात सुनो प्लीज मेरे अबू की तबियत खराब है मेरा घर जाना बहुत जरूरी है मैं उनके आने से पहले वापस आ जाऊंगी प्लीज मुझे जाने दो डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगे ना जी बिल्कुल मैंने इनको इंजेक्शन तो दे दिया थोड़ी देर आराम करेंगे तो इन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि ये किसी किस्म का स्ट्रेस ना ले और हाँ मेडिसिन इन्हें टाइम पे दीजिएगा मुझे इजाजत है जी आइए मैं आपको छोड़ दूँ अम्मी अचानक से इनका बीपी इतना लो कैसे हो गया बेटा हर वक्त तुम्हारी फिक्र करते रहते मेरी हाँ वो कहते हैं पता नहीं मेरी बेटी जुनेद के साथ खुश है कि नहीं बेटा तुम खुश हो ना हाँ मैं बहुत खुश हूँ अब उसे कहें कि वो मेरी वजह से इतनी टेंशन आ रही बेटा अब ये बात तुम ही इनको समझाओ मेरी तो नहीं सुनते आप लोग मेरी परेशानी मत लें इतनी कमजोर नहीं हूं बहुत हौसला है जब साल साल से भैया हमारा ये कारोबार चल रहा था छुप के तो सिर्फ एक महीने में एक महीने में पुलिस को कैसे पता चला आप बताए कुछ बताए ना यही सवाल तो हमें भी परेशान कर रहा है वो रसा कि कौन है जो हमारी पीठ पे छुरा भोंकना चाहता है कौन हमारी सालों की दोस्ती को बर्बाद करना चाह रहा तुम्हें पता नहीं होगा भैया तुम्हें भी पता नहीं होगा कि काजिम और तुम्हारा ससुर मिलके हमारे खिलाफ उन्होंने सबूत इकट्ठे किए जिसकी वजह से हमारे अड्डों पर रेट पड़ी है इसका मतलब है कि काजिम हमसे कोई पुरानी कसर पूरी कर रहा है तो तुम लोग क्यों खामोश बैठे हुए हो तुम्हारे पास भी एक मजबूत हथियार है कौन सा हथियार हानिया जब काजिम और ऐसा दोस्त हो सकते हैं तो हानिया भी तो इस घर की बहू है भैया कह दो उनसे कि अगर इस बार उन्होंने हमारे खिलाफ कोई भी हरकत की 
तो उनकी दोस्त की बेटी के साथ बहुत बुरा होगा वैसे <laughs> भी दोस्त की बेटी है कहीं ना कहीं चोट तो महसूस होगी